Cos'è questa? Questa, penso che l'abbiate riconosciuta, è una musica da circo. Perché il circo è... piace a tutti o a quasi tutti, piace ai bambini ma piace anche agli adulti, uh, a me piace tanto, è il circo un mondo particolare, fantastico, um, un, uh, un insieme di persone eccezionali che si guadagnano da vivere appunto facendo cose eccezionali, uh, cose che le persone normali non riescono a fare, non, non possono fare, hanno delle doti, delle particolarità soprattutto fisi, fisiche, dei talenti che le persone umane non fanno. E si, nasce, si nasce, io credo, circensi, è un qualcosa di... perché la, la vita da circo penso che sia durissima, anche una vita da nomade, andare in tante città e poi fare numeri, vivere in questo modo, fare numeri particolari, complicati, difficili, pericolosi, ecco. Tutto questo preambolo perché? Perché voglio parlare di un film il cui titolo è Trapezio. Trapezio da... Trapezio nel circo, no? Ci sono i trapezisti, quelli che volteggiano nell'aria, che sfidano la morte. Adesso un po' meno, perché c'è sempre una rete di protezione, meno male. Ai tempi, tanto ai tempi dietro non era così. E Trapezio, un film del 1956, americano, per la regia di Carlo Reed, i cui protagonisti sono Bar Lancaster, il grande Bart, icona famosissima di Hollywood, confondibile, Tony Curtis, il cui vero nome era Bernard Schwartz, che era ebreo di origine, che fra l'altro Tony Curtis io trovo che abbia una, una um, somiglianza con Paolo Di Bala, giocatore della Juve, che è molto bravo, peccato che sia della Juve, che sono interista comunque. Ecco, quando vedo Di Bala mi viene in mente Tony Curtis. Non so, forse il mio amico Junior sarebbe d'accordo quando sente questa cosa. A me piace fare tutte queste connessioni. E poi la nostra Gina Lolo Brigida, che ai tempi era una donna bellissima, è ancora vivente, ha più di 90 anni adesso, e ha recitato quindi con grandi star di Hollywood, ha recitato anche nel Tesoro dell'Africa con il grande Humphrey Bogart, quindi penso che Gina Lolo Brigida... Adesso che è anziana possa essere felice e contenta di, di avere recitato col meglio. Ecco, col meglio, col meglio che la cinematografia mondiale potesse offrire. Fare un film con Bogart, Bar Lancaster, Tony Curtis. Ecco. E, e niente, Trapezio è la storia... Mh, Innanzitutto è prodotto dalla, da, dalla, dalla casa di produt produttrice cinematografica di la Lancaster Film, di Bar Lancaster, uno dei coproduttori. La storia appunto di, di trapezzisti, uh, cioè Bar Lancaster, un, un trapezzista che uh, era uno dei, dei, dei sei che sono, erano riusciti a fare il triplo salto mortale, una cosa pericolosissima, difficilissima. Però nell'ultima volta che l'ha compiuto era caduto e si era salvato, ma era rimasto claudicante. Quindi aveva deciso di non praticarlo più, di, di ritirarsi. Quindi. Finché incontra Tony Curtis, un giovane trapezzista, che vuole, figlio appunto d'artisti, che vuole anche lui cimentarsi in questo, vuole fare il triplo, lo chiama il triplo, insegnami il triplo, dice, voglio fare il triplo. All'inizio Lancaster non vuole, dopo si lascia convincere perché ha riscoperto, ha riscoperto in lui uh, una grande stoffa, una stoffa appunto di mh, grande talento nell'essere un trapezzista e quindi si esib... dopo accetta di insegnare, lo si esibiscono insieme e formano un numero di grande attrazione. Finché arriva appunto Gina Lolo Brigida, una, un, anche lei una trapezzista, però non, non dotata del grande talento di loro due, che vuole avere anche lei diciamo, un posto al sole, vuole, vuole appunto collaborare con questa coppia e creerà 
con la sua bellezza creerà delle tensioni, dei disappori fra i due. Anche qui non voglio dirvi la trama, la storia è da seguire. Ma è da seguire soprattutto, oh, questo è un film da vedere pensando a queste immagini stupende, in, uomini che volteggiano. Fra l'altro Lancaster ha avuto antecedentemente un, um, un passato da ginnasta e, e quindi alcuni numeri pericolosi, anche la loro Brigida li ha voluti fare, eh, li ha fatti realmente, nonostante il regista Reed non, non volesse. Li, li ha voluti fare, ecco. Io non li avrei fatti, sono autore ma non li avrei fatti, anzi se posso stare lontano dalle cose pericolose, anche se mettessero una controfigura, ben venga. Invece queste persone vogliono dimostrare chissà che cosa, per me, insomma, comunque sono opinioni. Comunque è bello vedere questi, questi uomini volanti che sfidano soprattutto i tempi negli anni 50 alla morte, anche nella realtà. Io quando li guardo dico... Come fanno a non aver paura? Forse ce l'hanno, forse non ci pensano, non lo so. Li considero appunto un po' super uomini, perché fanno cose che le persone normali non fanno. Questi giri, queste cose, poi girano, se sbagliano una presa del trapezio volano giù, adesso ci sono le reti di protezione, però è sempre un pericolo, no? Però ognuno nella vita ha la sua strada, ognuno sceglie il trapezio che, che, che più gli piace. Allora, scegliamo noi di guardare questo film, Trapezio. È un film bello, io l'ho visto quando ero ragazzino, non, non, non l'ho mai dimenticato. Uh, soprattutto, soprattutto appunto quando Tony Curtis arriva e chiede a Barlancaster, insegnami il triplo. E lui dice, io non ti insegno il triplo. Il triplo non si può insegnare, è qualcosa che uno deve avere dentro. Certe cose non si possono insegnare, le devi avere dentro. Quindi... Uh, Guardate questo film, è bello, ci proietta in un mondo fantastico, in un mondo circense, in cui sembra tutto bello, idilliaco e felice, ma tante volte non è così. Io dico sempre che coloro che lavorano nel circo ridono nascondendo i drammi umani, ecco, soprattutto i clown e i pagliacci, ridono, ma dietro il loro riso si nasconde un dramma umano i drammi umani i pagliacci appunto sono, sono questi no? i clown uh, grandi artisti anche loro allora questa sera zara 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 ci guardiamo a trapezio <susurra>